സഹോദരന്മാരെ മൗലിദിന്റെ ദുവ നടക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തിരുനബി പഠനം സെഷനിന്റെ ആമുഖത്തോടെയുള്ള ദുവ ഒന്നിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഹസീൻ ജമലി ലേലി സഖാഫി തങ്ങളവർകൾ നിർവഹിക്കും امين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا قد حضرنا قراءه مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسقنا بجواره في دار النعيم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا فرطا ولا عيبا الا شطرتا ولا هما الا كشفتا ولا دينا الا اديتا ولا مرضا الا شفيتا ولا مريضا الا شفيتا وعافيتا ولا عدوا الا دمرتا ولا حاجه من هوايج الدين يا والدنيا والاخرويا هي لك رضم ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها ويسرت تركها ويسرت اسبابها يا رب العالمين اللهم انك تعلم ما في ضمائرنا من هوايج الدين يا والدنيا والاخرويا فحسلها يا رب العالمين اللهم انتهمينا بهمايتك وتكفينا بكفايتك وتنظر الينا بعنايتك ومعرفتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أسرف رسول الله والآل كل ما صحابة جماعين أما بعد بهما ودرقل نيرانيا ساراتك لبندد ماري أستاذ ماري സഹോദരന്മാരെ ആഷിഖുർ റസൂൽ സൈഫുന കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത് റോസ് മുബാറക്കിലെ ഔദ്യോഗിക പ്രോഗ്രാമിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നിവിടെ നാം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ചുള്ള പഠന സെഷനാണ് മുൻ വർഷങ്ങളുള്ളതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടൂരുസ്താദിന്റെ ഉറോസിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ മുഴുവൻ സമയവും നാം ചെലവഹിക്കുന്നത് ഹബീബ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വലദാഹനങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും അറിവിനും വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടൂരുസ്താദ് അവിടുത്തെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഹബീബ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹ്നങ്ങളെ പ്രണയിക്കാനാണ് സമയം കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഹബീബ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രണയം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സമയമായിരുന്നു അവിടുന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഉറൂസിന്റെ ഭാഗമായി ഹബീബ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് സമയം ചെലവഴിക്കലാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് നാം റൂസിന്റെ മുഴുവൻ സമയവും ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ വർഷവും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നാം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും നാം നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത പുതിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശദമായ ഒരു സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നില്ല നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാല് വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ബഹുസര സമൂഹത്തിലെ തിരുനബി ജീവിതം നമുക്കറിയാം നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത 
മത ചിന്താഗതികൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് പരസ്പരം സാഹോദര്യവും സ്നേഹവുമാണ് നാം പഠിപ്പിക്കുന്നതും നാം പുലർത്തി പോരുന്നതും ഈ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിം ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ അഹിത്തങ്ങൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ രീതിയും സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നാം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ നബി വഴികൾ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ആത്മീയമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ചിന്തകളും ധാരകളും വഴികളും ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നെടുക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹിത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആത്മീയ ശരണി അത് ഏതാണെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിഷയം ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ നബിവൈകൾ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് തിരുനബിയുടെ പ്രബോധന മാതൃകകൾ ഇന്ന് പുതിയ ചിന്താധാരകളായ വിധയ കക്ഷികൾ അവരുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മുൻ മാതൃക ഇല്ലാത്ത പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ലോകം കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തിരുനബി സ്വല്ലാഹുസ്ങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴികൾ ഏതാണ് അതേ രീതി ഏതാണ് അവിടെ നിന്ന് സമൂഹത്തോട് സമൂഹത്തോട് സമ്പദിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ച സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം പഠിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് നാം ഇന്ന് ചർച്ചപ്പെടുന്നത് തിരുനബിയുടെ പ്രബോധന മാതൃകളാണ് മറ്റൊന്ന് തിരുനബി പകർന്ന സാമൂഹിക പാഠങ്ങൾ സാമൂഹിക ജീവ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം കൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മുഴുവൻ മേഖലകളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബീബർ സൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ മാത്രമേ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇരു വഴിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആശയക്കുറ സൂൽക്കൊണ്ടൂരുസ്താദ് നഖവും നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇൻഷാ ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഫൈസൽ ഹസൈൻ അണ്ടത്താണി അതുപോലെ തന്നെ സാഫി സക്കാഫി മുണ്ടമ്പ്ര അബ്ദുൾ റഷീദ് സക്കാഫി ഏലംകുളം റഹ്മത്തുള്ള സക്കാഫി ഇളംബരം തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ പണ്ഡിത നേതൃത്വം നമ്മോട് സംവദിക്കും നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ജമലി തങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി ഷെഹുന എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവറുകളാണ് ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധമായ ദീന സേവന രംഗത്ത് ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റു വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും ഉമറാക്കളെയും നേതാക്കളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്നര ഫൈസു ഉസ്താദ് അവറുകൾ മറ്റു വി എം കോയമാശവറുകൾ തുടങ്ങിയ അനേകം നേതൃത്വം നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും മുഴുവൻ പൊതുസമൂഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വേദി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജമയിൽ തങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത നമ്മുടെ ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുന എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ഉസ്താദ് അവറുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് 